హలో ఎవ్రీవరి ఈరోజు వీడియోలో మనం గిటార్ లెసన్ ఒకటి కవర్ చేద్దాం అదేంటి అంటే సి మేజర్ కార్డ్ అండ్ డి మైనర్ కార్డ్ ఎట్లా ప్లే చేయాలి అనేది చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ద బేసిక్ కార్డ్స్ లైక్ ఈ మైనర్ ఏ మైనర్ ఈ మేజర్ ఏ మేజర్ డి మేజర్ ఇటువంటి కార్డ్స్ ఎట్లా ప్లే చేయాలనేది చెప్పాను సో ఫస్ట్ అవి చెక్ చేయండి దాని ద్వారా మీకు బేసిక్ ఫస్ట్ ఫైవ్ కార్డ్స్ ఎట్లా ప్లే చేయాలనేది తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈరోజు మనం కాస్త డిఫికల్ట్ కార్డ్ సి మేజర్ బికాస్ ఇందులో స్ట్రెచ్ కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ అవుద్ది అనమాట సో టుడే విల్ బి లర్నింగ్ ద సి మేజర్ కార్డ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ దీంతో పాటు ఇంకోటి డి మైనర్ కార్డ్ అనే ఒక కార్డ్ కూడా చూద్దాం ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆల్రెడీ మీరు ఈ మైనర్ ఏ మైనర్ ఈ మేజర్ ఏ మేజర్ డి మేజర్ ప్లే చేయగలుగుతుంటే దెన్ యూ కెన్ ప్లే దిస్ కార్డ్స్ వెరీ ఈజీలీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ స్టిల్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది సో ఈరోజు ఈ కార్డ్స్ ఎట్లా ప్లే చేయాలనేది మనం చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్లీ సి మేజర్ కార్డ్ ఎట్లా ప్లే చేయాలంటే ఫిజికల్గా షేప్ ఎట్లాంటిది ఉంది ఫస్ట్ యువర్ రింగ్ ఫింగర్ విల్ గో ఆన్ ద ఏ స్ట్రింగ్ థర్డ్ ఫ్రెట్ ఓకే దెన్ యువర్ మిడిల్ ఫింగర్ విల్ గో ఆన్ ద డి స్ట్రింగ్ సెకండ్ ఫ్రెట్ దెన్ యువర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ విల్ గో ఆన్ ద బి స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ ఫ్రెట్ i think you know the names of the strings right so this is e a d g b e it telugu but the first to previous basic lessons anni chudandi so a string ni third fret meed pattukunte i'm sorry a string ni third fret meed pattukovali with ring finger and d string ni second fret meed middle finger tho pattukovali and b string first fret ni index finger tho pattukovali so this is how this sounds and while playing you should avoid this e string and just e degani strum cheyali సో ఇట్లా వస్తుంది అనమాట సౌండ్ అది చాలా మందికి ఇట్లా రాకపోవచ్చు వెన్ యూ ట్రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ ఇస్ హౌ దట్ సౌండ్స్ ఇలాంటి వియర్డ్ సౌండ్స్ వస్తాయి బికాస్ కొన్ని స్ట్రింగ్స్ న్యూట్ అయిపోతుంటాయి బికాస్ బిగినర్స్గా ఉన్నప్పుడు మన ఫింగర్స్ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ ఇండిపెండెన్స్ అనేది అయితే కూడా ఉండదు సో ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే వైల్ అవర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఈస్ డూయింగ్ వన్ థింగ్ అది వేరే దాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలి మీరు ఇట్లా ప్లే చేస్తున్న టైంలో ఒక ఫింగర్ వేరే స్ట్రింగ్ మీదకి ఎక్కేస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల వేరే స్ట్రింగ్ మ్యూట్ అయిపోద్ది ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారనమాట బట్ దట్స్ ఓకే యూ విల్ జస్ట్ గెట్ యూస్ టు ఇట్ ఓకే సో రింగ్ ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ దీంట్లో చిన్న టిప్ నేను ఏమి ఇవ్వగలనంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇలా స్ట్రైట్గా ఇలా పెట్టి ఇలా వియర్డ్ షేప్స్ పెట్టకుండా జస్ట్ నైస్ ట్రాన్సిషన్ చేయండి కొంచెం ఇలా లెఫ్ట్కి టెల్ట్ చేయండి ఫింగర్స్ని సో ఇట్లా 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 ఓకే కొంచెం టెల్ట్ చేసి ఇట్లా క్రాస్డ్గా ఉన్నాయంటే దిట్స్ దిస్ విల్ బీ ఈజీ అండ్ ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిస్ట్ అండ్ ది గిటార్కి రిస్ట్కి కొంచెం గ్యాప్ ఉండేలా చూడండి చాలా మంది ఎట్లా పట్టుకుంటారంటే ఏదో ఇలాగా ఒక స్టిక్ హోల్డ్ చేస్తున్నట్టు పట్టుకుంటారు కార్డ్ని దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ బికాస్ ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది అయితే ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ ఈ కింద ఉన్న స్ట్రింగ్ మ్యూట్ అయిపోద్ది కొన్నిసార్లు పామ్ టచ్ అయ్యి మ్యూట్ అయిపోద్ది అట్లా ఉండకూడదు యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ఫ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద పామ్ అండ్ ద గిటార్ ఓకే అండ్ ఈ థమ్ ఫింగర్ ఇట్లా ఓవర్ ద గిటార్ ఇట్లా పెట్ అయ్యకూడదు వెనకాల ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా థమ్ ఫింగర్ వెనకాల ఉండి దీంతో సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా దిస్ ఆర్ సీ మేజర్ కార్డ్స్ ఇందులో నోట్స్ ఏం ప్లే అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఆల్సో మనకి థియోటికల్గా దీని డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది బ్లైండ్గా ఇది ప్లే చేసి సీ మేజర్ అన్నట్టు కాదు ఇది సీ మేజర్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది తెలియాలి సో దాని రీజనింగ్ ఏంటంటే మనకి సీ మేజర్ కార్డ్లో రావాల్సిన త్రీ నోట్స్ ఏంటి అఫ్ కోర్స్ అ బేసిక్ కార్డ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ త్రీ నోట్స్ ఒక కార్డ్లో మనకి త్రీ నోట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మేజర్ కార్డ్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మైనర్ కార్డ్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది థియరీ ఉంటుంది సో ఆ థియోరియాటికల్ లెసన్ ఒకటి నేను సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ తయారు చేశాను దాంట్లో మీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మేజర్ ట్రాడ్స్ అనే ఒక లెసన్ దొరుకుతుంది అది చూడండి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అది చూసిన తర్వాత మీకు అసలు కార్డ్స్లో ఆ నోట్స్ ఎందుకు వస్తాయని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు సి మేజర్ కార్డ్లో మనకు వచ్చే నోట్స్ ఏంటంటే సిఈజి దీస్ ఆర్ ద త్రీ నోట్స్ ఇన్ ద సి మేజర్ కార్డ్ ఇప్పుడు ఆ త్రీ నోట్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి లేదో చూద్దాం ఫస్ట్లీ మనం రింగ్ ఫింగర్తో ఏ స్ట్రింగ్ని థర్డ్ ఫ్రెట్ మీద పట్టుకుంటున్నాం అది సి అవుద్ది ఎట్లాగా దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఏషా బిసి సో దిస్ సి నోట్ అండ్ దెన్ వీఆర్ హోల్డింగ్ ద మిడిల్ ఫింగర్ ఆన్ డీ స్ట్రింగ్ సెకండ్ ఫ్రెట్ సో డీ స్ట్రింగ్ని సెకండ్ ఫ్రెట్లో పట్టుకుంటే ఆ నోట్ ఏమవుద్ది డీ షాప్ ఇ దిస్ ఈజ్ ఈ సో సిఇ రెండు వచ్చినాయి అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్
your middle finger will go on the G string second fret okay E A D G E A D G this is our G string the my middle finger second fret low and then ring finger will go on the B string third fret this is ring finger and B string at E A D G B this is our B string in the nature endo string B string that the third fret low part and then our index finger will go on E string first fret kind of E string low first fret low study and strumming a book along E string A string a white jessica and D they can enjoy play jelly this is how a D minor chord sounds but starting low Atlantis sounds of style that's completely fine it is okay not to be okay as a beginner so to say that this is how a D minor chord is play okay fingers and the then you can get a pendant a straight get a weirdest shapes it'll better can be it later at level the laga cross the make sure that when you're starting itself E string first fret low index finger pattern day at the corner and then middle finger pet one day then ring finger pattern day it'll all watch and caught shape me and the cross the pattern which is tight go out the finger punch and tilted towards the neck towards the keys of the guitar it laga then it la it la okay this is a D minor chord so in the way notes use of the nature down market theory article get minor chord low D minor chord low chain notes intended D F a it is very important to know that so D F a and a note travel is able to show them with us now let go firstly we are playing the D string open the players thumb so which is D and then G string the second fiddle but good now that is a so d a order at line around d f a and d a f at line around but the three notes cover our body so d a and then we are holding the b string third fret which is d so d will be in the d a d and then e string first fret which is f so d a d f but still d f a and three notes cover any cavity this is d minor chord okay so i would individual go first to see major practice chandy then d minor practice chandy అండ్ ఒక కార్డ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఎట్లా అంటే చాలా మంది ఇలా పెరిటి ప్లే చేసిన వెంటనే వచ్చేసింది అనుకుంటారు బట్ కార్డ్ వచ్చిందని మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మీరు వెంటనే ఆ షేప్ పెట్టగలగాలి ఇట్లా తీసి మళ్ళీ పెట్టగలగాలి సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది మస్సిల్ మెమరీలో సేవ్ అవ్వాలి ఆ షేప్ మనకి అట్లా సేవ్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ప్లే ఇట్ కార్డ్ అండ్ దెన్ టేక్ ఆఫ్ ద కార్డ్ టేక్ ఆఫ్ ద కార్డ్ మీన్స్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ మొత్తానికి షేప్ ఇట్లా తీసేయండి ఆ షేప్ అట్లే ఉంచి జస్ట్ స్ట్రింగ్స్ మీద నుంచి కొంచెం పైకి లేపండి అండ్ అప్పుడు మళ్ళీ ప్లే చేయండి అండ్ అగైన్ మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ ప్లే చేయండి play with the chord without the chord with the chord without the chord with the chord without the chord if you keep doing this itla itla shape anedi alavata avuthu okay atla meer oka chord ni nechukochu same with the d minor first d minor with the chord take it off koncham theyandi frets meda nunchi aa shape maatram atla ga maintain cheyandi and play it and then again with the chord without the chord with the chord without the chord itla jaste alavata avuthu anamata at least it takes some weeks of time ఓకే చాలామంది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి ముందే నాకు రావట్లేదని చెప్పి వదిలేస్తారు బట్ యూజువలీ చెప్పాలంటే ఎవరు గొప్ప వేస్ట్ అనేది ఏది ఉండదు ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ టైం ఎవరికి ఎంత ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంటుందో ఎవరికి ఎంత ఎక్కువ ప్యాషన్ ఉంటుందో అంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి మీ ప్రోగ్రెస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకరి ఎక్కువ అవకలు తక్కువ అనేది గిటార్లో ఒకరికి ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఒకరు స్లోగా వస్తుంది అనేది కాదు ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ యూ డూ దాట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఇట్ వన్స్ మీకు ఈ టూ కార్డ్స్ కూడా కొంచెం కన్వీనియంట్గా వచ్చిన తర్వాత దెన్ స్విచ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి డి మన నుంచి సి మేజర్కి లైక్ ఎటువంటి స్విచ్చెస్ మనకి సాంగ్స్ లో కూడా అనిపిస్తాయి ఒకవేళ సేమ్ ఇదే టూ కార్డ్స్ తో మీరు కొంచెం స్ట్రమ్మింగ్ ఓరియం దిస్ సమ్ సాంగ్ కార్డ్స్ మై బి చారుసీలా సాంగ్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్ కార్డ్ ప్రొఫెషన్ అనుకుంటా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ డి మన అండ్ సి మేజర్ బట్ యా దెర్ ఆర్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ మీరు ఇట్లాగా కార్డ్ నుంచి కార్డ్ కి మారే ఆ స్పీడ్ ఏదైతే పెరిగిందో ఒక్కసారి మీకు డెవలప్ అయిందంటే దెన్ మీరు పడుతూ కార్డ్స్ చేంజ్ చేసేంత అయితే మీకు వస్తుంది సో ఫస్ట్లీ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ వెరీ స్లో స్లో జర్నీతో స్టార్ట్ అవుతుంది ముందు కార్డ్స్ అన్ని ఇండివిజువల్గా నేర్చుకుని దెన్ దాని స్విచ్చింగ్ కూడా నేర్చుకోండి తర్వాత ఇది చాలా ఈజీ అవుద్ది ఈరోజు టూ కార్డ్స్ చూసారు కదా వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మరి వచ్చే వీడియోస్లో మనం కొన్ని కార్డ్స్ చూద్దాం స్కేల్స్ చూద్దాం అండ్ కంప్లీట్ థీరీ ఆర్టికల్గా నేను ఏదైతే షేర్ చేశానో దానికి అకార్డింగ్గా మొత్తం లెసన్స్ అన్ని బిగినర్ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు లెసన్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ దొరుకుతాయి సో